Saludos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube y de redes sociales de OIP. Espero que estéis todos muy bien. Y hoy venimos a comentar, hoy venimos a enseñaros, como podéis ver, un nuevo cuchillo de Gerber. Bueno, no es nuevo, es un cuchillo antiguo, tiene sus años. Pero que en el, en el otro vídeo, en el, en el Gerber Strongman, la cual os agradezco porque sí está teniendo mucha audiencia de los más vistos, y pues este es el anterior, es el MF, digamos que es el XXL de, del Strongman. Vamos a verlo, es un cuchillo, como os digo, que ya tiene su tiempo, tiene todos sus años. Y vamos a ver qué completo, o, o con diferencia del Strongman, eh, qué, qué más trae, es más completo. Y, y vamos a ver todos los pros y los contras. Que esperemos os guste este vídeo, como siempre deciros en la caja de descripción de este vídeo en YouTube vais a tener las ligas para comprarlo y sobre todo pues suscribiros al canal, darle un like si os gusta y nada, pues vamos a ello y vamos a ver qué tal, eh, qué tal nos parece este Gerber LMF2 Infantry. Vamos a ello. Bueno compañeros, como siempre pues os enseñamos cómo viene de, de fábrica. Vale, aquí tenéis, como os digo, que pone eh, LMF Infantry, se lo agarra bien la cámara, para que lo veáis bien. bien. Bueno, vamos a abrirlo. Vale. Vamos a dejar la caja por acá. Y aquí lo tenéis. Este es el LMF2 Infantry Coyote. ¿Vale? Mostramos cómo viene de fábrica. Ok. Y vamos a, a empezar. Pues hablando de esta, de esta funda. ¿Vale? Eh, es una funda eh, realizada con nylon, nylon balístico. ¿Vale? Tiene esta parte que es de polímero endurecido con una goma para refuerzo. Esta parte toda está de, de goma. ¿Ok? Entonces también tenemos... Eh, esta funda puede ir tanto en el cinto como posicionada en, eh, en un chaleco, en posición tanto vertical como invertida en el chaleco. Puede ir eh, invertida también. ¿Vale? Y eh, bueno... Eh, es un, es un, una funda, también trae la, la, lo que es el clip, la presilla, como en el Strongman, eh, igual, que ahora vamos a enseñar, y trae también estas, estas eh, tiras de nylon para reforzar que quede más fija la, lo que es la funda, ¿ok? Esta funda en la parte de aquí, en la parte de, que os estoy mostrando, Trae un afilador de carbono, al afilado, está muy bien. Y evidentemente aquí para paracord, para poderlo personalizar o que le podáis poner lo que queráis. En este modelo viene estas tiras, esto es para si vamos en el cinto que puede ir aquí, en la parte esta de acá, ¿vale? Aquí pues le podamos, eh, puede que quede más fijo, no cabece tanto, ¿vale? Viene con una segunda tira, ¿vale? Porque este modelo puede ir a bajo pierna, o sea, de rodilla hasta el, hasta el pie, en la parte inferior de la pierna. Esto evidentemente es un cuchillo militar, por lo tanto está pensado para soldados del ejército norteamericano, ¿vale? Entonces eh, está pensado para esto. Trae aquí, en esta parte, unos velcros que la cámara no lo va a agarrar, ¿Vale? Pero para que, que quede bien fijado en pierna y puede ir bien. Trae broches tipo americano. Como en el modelo que os enseñáramos de Stroman, también se puede. Toda esta parte se puede de, desmontar. ¿Vale? Y bueno, muy buena funda. Vamos a pasar al cuchillo para que lo veamos. Aquí. Este es el LMF. Comentaros de que puede ir como en el otro, eh, tanto en una posición como en otra. ¿Vale? Puede ir una y otra posicionado. 
ok ¿Veis? No hay ningún problema para el cuchillo. Vamos a pasar a, a la parte de, del cuchillo. Como siempre vamos a dar los datos técnicos y luego para que opinen, puedes opinar. Tenemos que de hoja hace un total de 12.7 centímetros y de empuñadura 13.8 centímetros. 12.7, 13.8, total 26.5 centímetros de cuchillo, ¿vale? Tenemos que es un grosor de hoja de 5 milímetros por un ancho de pala de 3.5 centímetros. El vaciado es cóncavo y la punta la tenemos en drop point. Es un tipo de acero 420 HC alto el carbono, ¿vale? Y la estructura de este cuchillo es un cementerizo vamos a dejar aquí pues un gráfico para que veáis como os digo porque lo que es la, la hoja llega como hasta aquí más o menos y esta parte ya como hasta aquí pero viene muy bien anclada vale en la parte de la empuñadura es caucho vale es un caucho eh, inyectado pero comentaros antes de seguir pues que porque lo han hecho cementerizo porque este cuchillo puede hacer para cortar cables eh, ataques eléctricos y demás para que la mano esté protegida, estemos protegidos. Esa fue la idea del por qué este es como semi enterizo, ¿vale? Entonces tenemos un, como seguimos, un caucho inyectado en textura de diamante antiderrapante, ¿vale? Y tenemos un pomo con un rompecristales, ¿vale? Y agujero con cordón eh, fiador. Esta parte de aquí, de los hoyitos, es para hacerle una lanza. Por eso la ergonomía de admin de la cacha, aparte de que es más, es muy cómodo, pues, eh, pues es para hacer una lanza. Está pensado para eso, ¿vale? Y evidentemente, pues aquí tenemos el, el grip, tanto la parte de aquí como la parte de, de aquí de, de lo que es el agarre, para que, para, pues como el otro, pues para poder usarlo invertido, ¿vale? También así, ¿ok? Y también por eso está esta forma del, del, del pomo. Eh, como podéis ver es un filo mixto, aserrado. Ok. Y pues bueno, eh, tenemos un peso total de eh, 680 gramos. Lo cual pues no es un cuchillo ligero, pero tampoco es un cuchillo exager eh, exageradamente pesado. A, a las opiniones mías... Es un cuchillo que cuando lo agarras es un cuchillo robusto. Eh, se me hace muy práctico, muy multipropósito. Sabemos que no hay ningún cuchillo que sea eh, completamente eh, para todo. Pero sí se me hace de los que más puede ser... Eh, pues de, de, de que puede llegar al límite en este punto. Comentaros que antes de ponerlo en la cacha... Fabricado en Portland, no es nada chino y con su número de serie. Están en su número de serie, ¿ok? Y como os comento, no se me hace un cuchillo. Se me hace un cuchillo bastante bueno. A mí me gustó mucho nada más cuando llegó. Tiene sus años. Es un cuchillo esperado por el ex militar Jeff Freeman. Y la verdad que me ha gustado mucho, sobre todo la, la, tanto la funda como el cuchillo en sí. Se me hace muy, muy didáctico. Y muy eh, aconsejable para todos vosotros que os gusta la cuchillería, ¿vale? Está en Coyote. Voy a dejarlo abierto para que lo veáis. Yo creo que es mejor dejarlo abierto para que veáis cómo, cómo es. Lo tenéis en Coyote. Esto vamos a dejarlo. Y aquí en la tienda lo tenéis también en color negro, ¿vale? Color negro. Vamos a abrirlo también para que lo veáis como es en abierto aquí lo tenemos en negro completamente negro que nos guste cuchillos en negro todo esto aquí que ves estas manchas es de aceite porque el pavonado en, en cuando es un polímero duro va raspando y es para que se mantenga mejor el pavonado vale a la larga a la larga con el tiempo todo el pavonado se va rayando pero bueno Está bien que se lo pongan. Bueno compañeros, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, darle un like, compartís en la campanita, suscribís. 
¿vale? Y como os he dicho, en la caja de este vídeo en YouTube, las ligas para comprarlo. Lo recomiendo ampliamente, ya sabéis mi opinión, eh, del Gerber LMF2. Seguro lo habéis oído como mínimo hablar, pero aquí lo tenéis en la tienda. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.